வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில் நம்ம டைமென்ஷன் டாலரன்ஸில் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் எப்படி நம்ம இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஷாஃப்ட் அண்ட் ஹோல் காம்பினேஷனை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது டிசைன் காம்பனன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுன்றத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பேரிங் அசம்பிளி ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷாஃப்ட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஸ்லீவு இதுக்கு மேலே இருக்கிறது பிளாக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது லீவர் இப்போ இந்த காம்பனன்ட் வந்து எப் எப்படி அசம்பிள் ஆகிருக்குது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஏ லீவர் கீடு டு ஏ ஷாஃப்ட் சப்போர்ட்டட் இன் ஏ ஸ்லீவ் பேரிங் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் த ஃபிட் பிட்வீன் த மேட்டிங் பார்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப் பிலோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க நார்மல் ரன்னிங் ஃபிட் பிட்வீன் தி ஷாஃப்ட் அண்ட் தி ஸ்லீவ் த ஷாஃப்ட் டயமெட்ரு தேர்ட்டிக்கும் த டயமெட்ரு ஃபார்ட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்லீவ்க்கும் இருக்கு இடைப்பட்ட இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபிட் என்னவாக இருக்கணும்னா நார்மல் ரன்னிங் ஃபிட்னு கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி Light pressing fit between the sleeve and the block. Sleeve, the 40 diameter sleeve is the block. In this block, in the other side, the fitting is the light pressing fit. In the other side, the light keying fit between the shaft and the lever. Here you can see, the shaft 30 diameter shaft in the lever. In the other side, the fitting is the light keying fit. So, the fit is the fit. You can decide to make it. Just number one. என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் ஐடி கிரேட்ஸ் என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அண்ட் ஹோல் எடுக்கணும் அப்படின்றது நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஒர்க் இந்த டேபிள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ரன்னிங் ஃபிட்டு நார்மல் ரன்னிங் ஃபிட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நம்பர் ஃபோர் இதில் பாருங்கள் ஹெச் செவன் எஃப் செவன் ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது ஹெச் எயிட் எஃப் செவன் ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது ரெண்டு காம்பினேஷன் வருது நம்ம எது வேணா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு லைட் ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபிட்டு லைட் ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபிட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நம்பர் டென்னில் லைட் ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபிட்டு ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் என்னது இது ஹெச் செவன் பி சிக்ஸு ஓகேங்களா லைட் கீயிங் ஃபிட்டு லைட் கீயிங் ஃபிட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எயிட்டில் ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் ஹெச் செவன் கே சிக்ஸ் ஸோ வெரி சிம்பிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட போகிறோம் டயாமீட்ரு தேர்ட்டி ஹெச் எயிட் எஃப் செவன் ஸோ இது வந்து நார்மல் ரன்னிங் ஃபிட்டு டயாமீட்ரு ஃபார்ட்டி ஹெச் செவன் பி சிக்ஸு லைட் ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபிட்டு டயாமீட்ரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் செவன் கே சிக்ஸு லைட் கீயிங் ஃபிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் வெரி சிம்பிள் இந்த ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த டேபிளில் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபிட்டு எப்படி வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் இல்லைனா எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதுதான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஜேர்னல் பெரிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ ப்ரான்ஸ் புஷ் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இப்போ பாருங்கள் ஜேர்னல் பெரிங் அப்படின்றது சின்ன ஒரு அனிமேஷன்ஸ் காட்டியிருக்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஜேர்னல் பெரிங் ஸோ இந்த பாட் ரவுண்டாக இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது புஷ் இதுதான் ப்ரான்ஸ் புஷ் இது எங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதுபோது ப்ரான்ஸ் புஷ் இதனுடைய அவுட்டர் டயாமீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபிட்டட் இன் டூ ஹவுசிங் ஹவுசிங் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிற பாடி இது ஹோல் உள்ள போகுது அண்ட் ஏ ஸ்டீல் ஷாஃப்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் இப்போ இந்த புஷ்ஷுக்குள்ள இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் ஷாஃப்ட் போகும் ரன்னிங் இன் த புஷ் வித் ஆயில் லூப்ரிகன் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆயில் வந்து உள்ளே போர் பண்ணிவிட்டு அது யூஸ் பண்ண போகிறாங்க டிட்டர்மைன் தி ஒர்க்கிங் டைமென்ஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன் கேட்குறாங்க போர் ஆஃப் த ஹோஸிங் அப்போது இந்த போர் அந்த ஹோல் இருக்கு பாருங்கள் அதாவது இந்த ப்ளூ கலர் பாடி இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறது பாருங்கள் ஹோல் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஹோல் வந்து என்ன சைஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி புஷ்ஷும் ஷாஃப்டும் என்ன சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளை கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ரைட் இது எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடியது போர் ஆஃப் தி ஹவுசிங் இந்த போர் ஆஃப் தி ஹவுசிங் எடுக்க போகிறோம் என்ன பேரிங் சொல்லலாம் சில இடத்துல பிளைன் பேரிங் சொல்லுவாங்க அல்லது ஸ்லைடிங் பேரிங் சொல்லுவாங்க அல்லது சாலிட் பேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜேர்னல் பேரிங் சொல்லலாம் ஃப்ரிக்ஷன் பேரிங் சொல்லலாம் நிறைய பேர் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் என்னென்ன கம்பு நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட்டுக்கு மேலே
ஷாஃப்ட் இதில் தான் தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பனில் எதனா ஹோலாக எடுத்துக்கணும் எதனா ஷாஃப்டாக எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுசிங் அப்படின்றது தான் ஹோல் இந்த காம்பனண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அசம்பிளியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ஸ் புஷ்ன்றது ஷாஃப்ட் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் ஹோல்ன்றது ஹவுசிங் ஷாஃப்ட்ன்றது புஷ் இந்த ஹோல் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது இதெல்லாம் மூவ் ஆகுமா ஆகாது ஸ்டேஷனரி எதாவது இருக்கும் ரொட்டேட் ஆக போகிறது கிடையாது அப்போ ஒரு கண்டிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஹோல் வில் நாட் மூவ் ஆர் ரொட்டேட் வெரி குட் அடுத்தது பிரான்ஸ் புஷ் பார்க்குறோம் பிரான்ஸ் புஷ் மூவ் ஆகுமா ரொட்டேட் ஆகுமா அதுவும் ஆகாது ஓகே வில் நாட் மூவ் அண்ட் ரொட்டேட் இன்னொரு கண்டிஷன் சப்போஸ் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த பிரான்ஸ் புஷ்ஷை எடுத்துட்டு மாற்றுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது ரிமூவல் டைப்பாக இருக்கணும் ஸோ நீட் டு பி ரிமூவ்டு ஃபார் சர்வீஸ் இது கண்டிஷன் ரைட் இப்போ ஹோல் தனியாக பார்த்துட்டோம் ஷாஃப்ட் தனியாக பார்த்துட்டோம் ரெண்டுமே சேர்ந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டுமே லூஸாக இருக்கக்கூடாது அதாவது ஷாஃப்ட் சுற்றும் போது புஷ் சுற்றக்கூடாது லூஸ் வரக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கண்டிஷன் இது வந்து பிரான்ஸ் மெட்டல் இது வந்து ஹவுசிங் இது ஸ்டீலாக இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது கேஸ்டையானா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ ஷாஃப்ட் சுற்றும் போது இது வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது டைட்டாக இருக்கணும்னா அப்போ என்ன விதமான ஃபிட்டிங்கு இது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டிங்கு அப்போ நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேபிள் நம்ம வந்து மிஷின் ட்ராயிங் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டேபிள் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னு எடுத்துகிட்டோம் இங்கே பி சீரீஸ் எடுத்துருக்குறாங்க இங்கே நிறைய சீரீஸ் இருக்குது இப்போ நான் பீன் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த ரிமார்க் பாருங்கள் லைட் ப்ரெஸ் ஃபிட் வித் ஈஸி டிஸ்மேண்ட்லிங் ஃபார் நான் ஃபெரஸ் பார்ட்ஸ் நான் ஃபெரஸ் பார்ட்ஸை வெளியில் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஸ் ஃபிட் வித் ஈஸி டிஸ்மேண்ட்லிங் ஃபார் ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் பார்ட்ஸ் அசம்பிளி அது இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும் சரி இரும்பு சம்பந்தம் இல்லாத பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் டிஸ்அசம்பிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நான் ஏன் ஆறு எடுத்துருக்கக்கூடாது பாருங்கள் medium dry fit with easy dismantling for ferrous parts assembly light dry fit with easy dismantling for non ferrous parts assembly the non ferrous ku mattum na but inga pathina ferrous ah irundhalum seri non ferrous ah irundhalum seri idu better ah irukum appo compared to r na p best ah irukum na choose pandren heavy dry fit la podina remove pandradhukku kashtam aayidum so idala by practice konnalum nam therinjikalam namba okay la ipo parunga P லே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ் வரும் H6 சிக்ஸ் பி ஃபைவ் ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ரெட் மார்க் ரெட் மார்க்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாய்ஸ் ரைட் இந்த செகண்ட் சாய்ஸ் எப்படி நம்ம டிசைட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மிஷின் டிசைன் புக்ல இருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஃபர்தராக டிஃபைன் பண்றதுக்காக மிஷின் டிசைன் டேட்டா புக்கு நான் போறேன் இந்த டேட்டா புக்ல போனீங்கன்னா காம்பினேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ்ன்றது நார்மல் ஹெச் சிக்ஸ் பி ஃபைன்றது ஃபைன் சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஏற்கனவே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எப்பயுமே நார்மல் போகிறது தான் பெஸ்ட்டு எக்கனாமிக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸ் ஈஸியாக இருக்கும் நார்மல்ன்றது ரொம்ப வைடாக டிவேஷன்ஸ் இருக்காது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காது பட் ஃபைன் போனீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸாக டிவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நார்மல் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹவுசிங்க்கும் புஷ்ஷுக்கும் ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் அப்படின்ற காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ரைட் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் ஷாஃப்ட் அண்ட் புஷ் இங்கே பாருங்கள் இந்த புஷ்ஷுக்குள்ள இந்த பிரான்ஸ் புஷ்ஷுக்குள்ள ஷாஃப்ட் போகணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷாஃப்ட் சுற்றுது பிரான்ஸ் புஷ் வந்து சுற்றலை இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து எதை நான் ஷாஃப்டாக வச்சுக்கணும் எதை நான் ஹோலாக வச்சுக்கணும்னா ஷாஃப்ட் வந்து ஷாஃப்டாகவே இருந்துட்டோம் இந்த புஷ்ஷு தான் ஹோலாக ஆக்ட் பண்ண போகுது ஓகேங்களா அப்போது ஹோலுன்றது புஷ்ஷு ஷாஃப்ட்ன்றது சாலிட் ஷாஃப்ட்டு இப்போது இந்த புஷ் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போது இது ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது இது மூவ் ஆகக்கூடாது ஸோ புஷ் ஷுட் நாட் மூவ் அண்ட் ரொட்டேட் ஆனால் ஷாஃப்ட் என்ன ஆகணும் ரொட்டேட் ஆகணும் த ஷாஃப்ட் வில் ரொட்டேட் மாட்ரேட்லி ஸோ அது கொடுக்குற ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ரொட்டேட் ஆகும் ரைட் தனித்தனியாக பார்த்துட்டோம் ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்க்கும் போது என்ன விதமான ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க ஆயில் லூப்ரிகேஷன் இருக்கணும் அப்போ ஆயில் ஃபில் இருக்கணும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அப்போ கேப்
கிளியரன்ஸ் ஃபிட்ல அதுல வந்து ரன்னிங் ஃபிட் இருக்கான்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன விதமான ஃபிட்ன்றது இதை நான் என்ன பண்றேன் மிஷின் டிசைன் புக்ல போய் செக் பண்றேன் ஸோ நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கு அந்த கிளியரன்ஸ் ஃபிட்ல எஃப் நான் சூஸ் பண்றேன் ஏன் நான் எஃப் சூஸ் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா வைட்லி யூஸ்ட் ஃபார் கிரீஸ்ட் லூப்ரிகேட்டட் ஆர் ஆயில் லூப்ரிகேட்டட் பேரிங்ஸ் வெரி குட் நம்ம எதிர்பார்த்தது கிடைச்சிருச்சு வேர் நோ சப்ஸ்டான்சியல் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்சஸ் ஆர் என்கவுண்டர் ஸோ டெம்பரேச்சர்னால ஏதாவது பாதிப்பு வராது ஸோ டெம்பரேச்சருக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நம்ம கொஸ்டின்ல டெம்பரேச்சர் பத்தி அவங்க கொடுக்கல டிபிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் கியர் பாக்ஸ் ஷாஃப்ட் பேரிங் அண்ட் பேரிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கு சப்போஸ் இதுனா ஏன் இஓ அல்லது ஜியோ எடுத்துருக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி பாருங்க க்ளோஸ் ரன்னிங் ஃபிட் ஆர் ஸ்லைடிங் ஃபிட் நம்ம இது ஸ்லைடிங் ஃபிட் கிடையாது ரன்னிங் ஃபிட் மட்டும்தான் அப்போ இது வேண்டாம் அதே மாதிரி பாருங்க யூஸ்ட் ஃபார் பேரிங்ஸ் ஃபார் அக்யூரேட் லிங்க் ஒர்க் நம்ம வந்து அடிக்கடி கலெக்டிங் பண்றதுனால இது வந்து அக்யூரேட் லிங்க் ஒர்க்ல வராது இங்க பாருங்க ஈஸி ரன்னிங் ஃபிட்ல பாருங்க ஸோ யூஸ்ட் ஃபார் ப்ராப்பர்லி லூப்ரிகேட்டட் பேரிங்ஸ் ரெக்யரிங் அப்ரிஷியபிள் கிளியரன்ஸ் அப்ரிஷியபிள் கிளியரன்ஸ்னா ரொம்ப கிளியரன்ஸா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஃபைனர் கிரேட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் இட் மே பி யூஸ்ட் ஆன் லார்ஜ் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ் அண்ட் டர்போ ஜெனரேட்டர்ஸ் பேரிங்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம பெட்டர் நம்ம என்ன பண்றோம் எஃப் ஷாஃப்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுல மூணு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு ஹெச் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஹெச் செவன் எஃப் செவன் ஹெச் எயிட் எஃப் எயிட் இருக்கு இதுல எது சூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் டிசைன் டேட்டா புக்குக்கு நான் போறேன் டிசைன் டேட்டா புக்ல போனீங்கன்னா மூணு காம்பினேஷனுமே கொடுத்துருக்குறாங்க இதுல வந்து ஹெச் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ்ன்றது ஃபைனு ஹெச் செவன் எஃப் செவன்ன்றது நார்மல் ஹெச் எயிட் எஃப் எயிட்ன்றது கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நார்மல் சூஸ் பண்றது தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஹெச் செவன் எஃப் செவன் என்ற காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் போர் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கு ஹவுசிங்க்கும் புஷ்ஷுக்கும் ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இது எந்த டயாமீட்டர் பாருங்க இந்த ஹவுசிங்க்கும் பிரான்ஸ் புஷ்ஷுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த காம்பினேஷன் வந்து ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல டயாமீட்டர் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஸோ டயமீட்டர் ஹண்ட்ரட் ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புஷ் அண்ட் ஷாஃப்ட் ஷாஃப்டும் புஷ்ஷும் இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி அப்போ டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி ஹெச் செவன் எஃப் செவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா Calculate the working dimension. இப்ப நம்ம வந்து காம்பினேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனுடைய அப்பர் சைஸ் லோவர் சைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ற டேரக்டா ஜிடிஎன்டி டேபிளுக்கு நான் போறேன் ஜிடிஎன்டி டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் டயமீட்டர் ஹண்ட்ரட் ஹெச் செவன் சோ டயமீட்டர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சில் வரும் ஹெச் செவன் ஸோ லோவர் டிவேஷன் ஜீரோ ஐயர் டிவேஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை நான் என்ன பண்றேன் பேசிக் சைஸ் ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் இதுதான் ஒர்க்கிங் சைஸ் ஆஃப் தி housing hole அடுத்து p6 bush அப்போ டயமீட்டர் 100 p6 பார்த்தினா lower deviation plus 37 higher deviation plus 59 அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து பேசிக் சைஸோட ऐड பண்ணினா maximum size minimum size கிடைச்சிரும் இதுதான் நம்மளுடைய working size of the bush அப்படினு சொல்லலாம் ஓகேலா p6 அடுத்து bush and shaft டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி ஹெச் செவன் டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி இந்த ரேஞ்சில் வரும் ஹெச் செவன் லோவர் டிவேஷன் ஜீரோ ஹையர் டிவேஷன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நான் பேசிக் சைஸ் ஆட் பண்ணனா என்னுடைய என்னுடைய ஒர்க்கிங் டைமென்ஷன்ஸ் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் அண்ட் புஷ்ஷினுடைய எஃப் செவன் ஷாஃப்னுடைய லோவர் லிமிட் ஹையர் லிமிட் என்ன வரும் ஸோ லோவர் டிவேஷன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஹையர் டிவேஷன்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை பேசிக் சைஸோட ஆட் பண்ணனா ஷாஃப்னுடைய ஒர்க்கிங் டைமென்ஷன் எனக்கு கிடைச்சிரும் ஒவ்வொரு <laughs> ஃபிட்டிங்ஸ் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் அதனுடைய ஒர்க்கிங் சைஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை தான் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபாலோ பண்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேல பாருங்க பிளாக் நம்பர் ரெட் நம்பர் இந்த இடத்துல ஜ
ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டவுட் எது இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் கற்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்